సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన పొలాల అమావాస్య రోజు సంతానం లేని వారు ఇలా వ్రతం చేస్తే సంతానం కలుగుతుందని పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని చెబుతున్నారు దీనిని శ్రావణ మాసంలోని బహుళ పక్ష అమావాస్య నాడు ఆచరించాలి ఈ అమావాస్యకు పొలాల అమావాస్య అని పేరు ఉంది దీనికే పొలాల అమావాస్య పొలాంబ వ్రతం వంటి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల పిల్లలకు అపమృత్యు భయం తొలగిపోయి ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయని చెప్పబడుతూ ఉంది ఈ పండుగను దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు అసలు పొలాల అమావాస్య ఎలా జరుపుకోవాలో వివరంగా తెలుసుకుందాం పొలాల అమావాస్యకు ముందు రోజు ఒక కంద మొక్క లేదా కంద పిలకను తెచ్చుకోవాలి పసుపు కుంకుమ పూలు కొబ్బరికాయ పసుపు కుమ్మలు రెండు అరడజిను అరటిపళ్ళు పూజకు అవసరం అవుతాయి పొలాల అమావాస్య రోజు ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి తలస్నానం చేసి దేవుడి మందిరంలో కంద మొక్క లేదా కంద పిలకను పెట్టి పసుపు కుంకుమ బొట్లు పెట్టి పూజించాలి పసుపుతో వినాయకుణ్ణి గౌరీ దేవిని చేసుకుని తమలపాకు మీద పెట్టి కంద మొక్క దగ్గరగా పెట్టుకోవాలి నైవేద్యంగా వడపప్పు పానకం చలిమిడి పళ్ళు కొబ్బరికాయలు సంతానం కలిగిన వారు గారెలు మగ సంతానం కలిగిన వారు బురెలను సిద్ధం చేసుకోవాలి ఇద్దరు ఉన్నవారు రెండింటినీ సిద్ధం చేసుకోవాలి రెండు దారం పోగులకు పసుపు రాసి పసుపు కొమ్ములు కట్టి రెడీ చేసుకోవాలి ఈ వ్రత కథ ప్రతి స్త్రీల వ్రత కథల పుస్తకంలో కనిపిస్తుంది ఆ పుస్తకం కూడా దగ్గర పెట్టుకోండి అన్ని పూజలను చేసుకునే విధంగానే ముందుగా ఆచమనం చేసుకుని సంకల్పం చెప్పుకుని గణపతి పూజ చేసుకుని అమ్మవారికి షోడషోపచార పూజ చేసుకోవాలి పసుపు అమ్మవారిని కంద మొక్క లేదా కంద పిలకని కుంకుమతో పుష్పాలతో పూజ చేసి దీపద్దూప నైవేద్యాలు సమర్పించి అక్షంతలు చేత పట్టుకుని వ్రత కథ చదువుకుని కొన్ని అక్షంతలు అమ్మవారి మీద మరికొన్ని అక్షంతలు కుటుంబ సభ్యులు అందరి మీద జల్లుకోవాలి కథ పూర్తి అయ్యాక పసుపు కుమ్ము కట్టిన ఒక దారం అమ్మవారి దగ్గర ఉంచి ఇంకో దారం పూజ చేసిన స్త్రీ మెడలో కట్టుకోవాలి తీర్థ ప్రసాదాలు భక్తితో స్వీకరించాలి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి